Goeiedag. Droog stofgehalte is belangrijk voor de bestemming van de aardappel. Voor friet en chips hebben ze een minimum norm om ze te kunnen gebruiken. Voor consumptie geeft het een indicatie over kooptype en voor zetmaal aardappel spreekt het voor zich. Droog stofbepaling doen we door de aardappel onder water te wegen. Hier in Nederland hebben we meestal over onderwatergewicht. In de meeste landen hebben ze het over droog stofgehalte en soms over zetmaalgehalte. Met het onderwatergewicht kunnen we het soortelijk gewicht, droog stof en het zetmaalgehalte berekenen. Eenvoudiger is om even op de lijst te kijken. Ik zal even voordoen hoe ik een onderwater weeg. Met de emmer bovenop en het mandje in het water moet de weegschaal op pols staan. Dan 5 kg afwegen en in het mandje gooien. En maar weer boven op de weegschaal. Deze aardappelen hebben een zeer laag onderwatergewicht en zijn dus ongeschikt voor friet of chips. Dit is met 448 gram mooi voor de friet. Hier staat hoe we moeten omrekenen naar droge stof, zetmeel en soortelijk gewicht. We bekijken een onderwatergewicht van 300. Deze heeft een droge stofgehalte van 16,8%. Het tweede monster zat rond de 450 gram onder waterwicht en komt op ruim 24% droge stof. Ik heb hier verder nog een lijst gemaakt voor de gevallen dat ik geen 5 kilo tot mijn beschikking heb. Stel ik weeg 2,7 kg onder water en dit weegt 200 gram, dan volg ik de lijst naar beneden en zie dat 5 kg... 370 gram onder watergewicht heeft. Bedankt voor het kijken.